så er det tid til at komme videre fra Hjalderdag. Det er formiddag, og min plan er, at jeg har lige fået pakket hele bilen ned, så jeg er klar til simpelthen at sige, at jeg skal ind til Aquarary, jeg skal have vasket bil, jeg skal skifte gas, jeg skal have tanket, jeg skal have tømt vand, grå vand, øh, jeg skal have fyldt vand, tømt toilet, og så skal jeg ellers bare have handlet ind, så jeg kan klare mig det næste stykke tid. Jeg bevæger mig mod en ny verden. Der har jeg Oli, som er min gamle værtsfar. Jeg har været der, dengang jeg lejede den lille blå bil, men også da jeg har været der med Land Rover, hvor jeg boede i deres øh, familiehus helt ned til søen. Det var helt vildt hyggeligt, så jeg glæder mig meget til at se ham og hans øh, kæreste Bianca. Jeg har ikke set dem Oli i to år, øh, så det bliver rigtig hyggeligt at se ham igen. Mm. Ja. Det er en, der er holdt ude til det. Altså, sådan noget her, det kunne Danmark lære lidt af. Det er så smart. Jeg vil også gerne betale for at bare kunne gå ind og lige øh, vaske min bil. Nu har det så godt nok gratis, men de har selvfølgelig også nogle andre vandressourcer, end vi har hjemme i Danmark. Men øh, jeg kan godt give et beløb, og så er jeg bare helt muligt for at kunne gå ind og vaske den, når jeg havde lyst. Jeg valgte at handle ind i Havkarp. Det er en forretning, der minder lidt om Føtex hjemme i Danmark. Her vil jeg vise jer lidt forskellige priser på forskellige varer, og det er meget inspireret af Henrik Vanlife, som kører rundt ned i Spanien og viste varer for nylig. Lad os starte med 400 gram jordbær til 49 kroner, 500 gram blåbær til 65 kroner, 4 skiver råbrød til 21 kroner, 250 gram tomater 30 kroner, salat 26 til ca. 30 kroner, kyllingebryst 109 kroner for 586 gram, lammekotteletter, 566 gram, 137 kroner. Lam til grillen, lidt over et kilo, 177. Jeg har en lammekølle på 2, næsten 3 kilo, 344. Hakkerbøffer, to styks, 50 kroner. Ristet løg, dem som vi kender, 7 kroner. Kalkunpålæg, kun 90 gram, 44 kroner. Lammerullepølse, 95 gram, 20 kroner. Ben Jerry's, lige knap en halv liter, 55 kroner. En har til flødeost, 74 kroner. Castello, 200 gram, 45 kroner. Skiveost, 500 gram, 75 kroner. Liter let mælk, 11 kroner. Fløde, en halv liter, 36 kroner. 10 økoæg til 43 kroner. Almindelig cola eller cola zero, 7 kroner. En monster, halv liter, 16 kroner. Kellogg Frosties, 40 kroner. Flæskesvær, 37 kroner. 100 gram milky Oreo, 12 kroner. Og her til sidst har vi 100 gram Toblerone til 13 kroner. Så fik jeg simpelthen ordnet hele verden, føler jeg. Jeg har fået handlet, jeg har fået tømt vand, toilet, jeg har fået fyldt vand, jeg har fået vasket bil. Jeg synes, jeg fik lavet noget mere. Jo, jeg har også fået byttet gas, selvfølgelig. Så ja, så nu kører jeg mod Godafoss. Det er et vandfald, der ligger lige ved Ringvej 1. Så... Det kan ikke blive nemmere at stoppe her. Vi har den her parkeringsplads, så har vi en parkeringsplads over på den anden side også. Det giver selvfølgelig to forskellige look, i og med at ja, du ser vandfaldet fra to forskellige sider. Så jeg vil ikke udelukke det ene frem for det andet. Og alligevel så alligevel, <laughs> så kan jeg faktisk bedst lide over for den side derovre. Men nu går jeg derned af, og så skal jeg selvfølgelig lige vise jer nogle dejlige stemninger herfra. Jeg har været her rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Men sidst jeg var her, det er faktisk en måned siden. Og der optog jeg også en masse stemninger. Dem synes jeg faktisk også, at I lige skal have lov til at se lidt af. Fordi der havde jeg virkelig lækker blødt aftenlys. Og det kan altså noget andet. Det her lys kan sit. Og det er jo det, der er så fedt ved Island. Det er, at ja, lyset ændrer sådan virkelig markant meget. Og her har vi moody and cloudy. Og... Men jeg husker lige så tydeligt, at jeg gik rundt hernede. Hvor ligesom I ser de andre. Og ellers bare sat mig dernede. Jeg elsker at sidde dernede, og så bare nede. Så kan, hvis man kommer tæt på, så kan man, får man lige lidt regndråber i hovedet. Men det... I 
dag, når jeg ikke er over på den anden side. Jeg har en aftale med Uli over i Myvarten, så jeg går tilbage til Valder nu. Får mig lige en lille, lille snap bid med, og så er det ellers bare videre afsted. Men det var dejligt lige at gense Godafoss. Jeg tror, jeg har været her, er der noget? Maybe, uh, nej, ikke engelsk, men uh, måske 20 gange, tror jeg i hvert fald, jeg har været her. Og uh, det ser altid forskelligt ud. Så er jeg kommet til min verden ud til Oli og Pianka, som har sådan et, uh, hvad kan man sige, et guesthouse her. Og det fede er jo, når man så holder her, så har man ellers bare lava klynget op øh, af siden her. <laughs> Med moster det hele på. Så, øh, så der er simpelthen blevet skåret ud, som så huset kunne blive bygget. Jeg glæder mig simpelthen meget til at komme ind og, og sige hej. Det er lang tid siden, jeg har set dem. Så... Jeg lige smuttet ind for at skal hente min shampoo. Men prøv lige at se, hvor sød Bianca hun er. Hun har givet mig et håndklæd, og så har jeg fået den her lille søde blomst. Og, sagt, og så sagde hun rigtig sødt, velkommen til vores hjem. Så nu vil jeg have mig et udendørsbad i deres udendørsbroser. Uh, jeg føler mig heldig. Prøv lige at se, hvor fedt. Jeg så lige at sige, hold nu op, det var fedt. Og få lov til at stå og bade, og så har man det her store krat over bagved. Det havde de vel aldrig sådan troet skulle ske for mig. Uli og Bianca har bygget et nyt hus. Oven på første sal er der værelser, som de leger ud. De går rigtig meget op i slow travel, og hele deres hjem er bare så afslappende at være i. Det er så hyggeligt, at lige meget hvor man kigger hen, så er der bare en god stemning. Det er nogle dejlige værelser, et skønt køkken, de har fået lavet, og ikke mindst se lige en udsigt. Hold da op, det er flot. Her ser vi igen krateret, som jeg også så, da jeg var i bad. Bianca er et rigtig kreativt menneske. Det er de faktisk begge to. Men hun har simpelthen lavet noget håndarbejde, og det er lokale ting, hun bruger. Og hun udstiller lidt her, og man har mulighed for at købe det. Wow, se lige et bord, de har gjort klar. Der er madvarer både lokalt her fra Mivarten, men der er også madvarer hjemme fra Biancas hjemland i Østrig. Hun bager selv. Ej, hvor er det flot. Wow. Og det skal lige siges, at blomsterne kan spises. Nu skal der spises, snakkes, hygges, grines og ellers slappes af. Dagen efter var meget tunge for mig. For jeg der har set statusen, som jeg lagde op inden den her video, så ved I også hvorfor. Jeg var i tvivl om, om jeg havde lov til at blive boende i mit hjem, Valder. Jeg vil ikke komme nærmere ind på detaljer lige nu. Hvis jeg har lyst til det, så se den, der hedder status. Jeg bliver i mit hjem. Der giver en forklaring på, hvad der sker. Man er ingen tvivl om, at energien forlod mig ret meget, og jeg lå bare og tænkte alt for meget. Jeg arbejdede og tænkte, jeg overlevede og havde faktisk nogle rigtig dårlige dage. Den ene aften fik jeg taget mig sammen. Jeg kørte ind til byen, jeg købte mig en fish and chips, lagde mig hjem og så noget DR. Det regnede en del i de dage, men da det endelig havde et ophold en aften, så tog jeg mig sammen og kom afsted på eventyr. Jeg valgte at køre ud til Kraflaviti. Det er et område, som jeg vidste, at helt sikkert ville kunne give mig noget energi, hvis der var noget, der kunne. Det er så smukt, og jeg var så heldig endnu en gang at være helt alene. Det er det lille aftenaventyr og helt magisk for mig. Jeg ved godt, at man siger, at man skal bare tage sig selv i nakken og tage sig sammen og komme ud. Men ved du hvad? Jeg er også bare et menneske. Jeg havde brug for at være indenfor i regnen. Og heldigvis kunne jeg tage mig selv i nakken, da det var, jeg havde brug for det. Jeg var glad for, at jeg kom ud, fik trukket lidt frisk luft. Jeg fik set noget smukt. Og allerede næste dag, så var der jo gode nyheder. Fordi takket være til Jørg Camper og Camperbasen, så har de købt Valder. 
Det gør, at jeg kan blive på Island. Jeg kan tage min rejse færdig, og jeg har et hjem. Det er så vigtigt. Tusind tak, fordi I så med. Og I så med helt til enden. Hvis I synes om det, jeg laver, smid et like, smid en kommentar. Det gør mig glad. Og ellers så glæder jeg mig til næste afsnit. Ha' det godt så længe. Hej hej.